everyone. Today, we are going to make the exercises of our language book. Hoy vamos a hacer los ejercicios de nuestro libro de lenguaje. Let's go to page 41. Vamos a la página 41. First exercise, primer ejercicio. Fill in the missing letters. Llenar con las letras faltantes. Para esto, ya sabemos el abecedario. Solamente vamos a poner las letras que faltan. En el primer recuadro, A, B, C. Ponemos C. A, B, C, D. Vamos al siguiente. J. Y después viene K, L, M. El siguiente. O, P, Q, R. Seguimos. W, X, Y, Z. La última del abecedario. Ahora. U, V, W, X. El siguiente. E, F. G, H. Good. The next exercise. Number two. Mark the circle beside yes if the sentence is true. Marca el círculo que está al lado de yes, de la palabra sí, yes, if the sentence is true, si la oración es verdadera. And no, y no, if it is not true, si no es verdadera. Veamos, ¿qué es lo que haces tú todos los días? El primero. I will praise God. Yo alabaré a Dios. Piensa si esto es verdadero. Si es verdadero, pones sí. If it is true, put yes. And if it is no, put no. Now, I like to read my Bible. A mí me gusta leer mi Biblia. Yes or no? Sí o no? I help at home. Yo ayudo en casa. Yes or no? Sí o no? I can make my bed. Yo puedo tender mi cama. Yes or no? Sí o no? I do my best each day. Yo hago lo mejor que puedo me esfuerzo cada día. Yes or no? Sí o no? Contesta esto de acuerdo a lo que haces tú cada día. Now let's go to page 42. Miremos las figuras. Let's take a look at the pictures. Here we see a barn. Aquí vemos un granero o establo. Este de acá. That's a barn. Eso es un barn. Granero o establo. Here is a dog. Aquí vemos a un perrito. A dog. Un perro. Dog. And look at this dog. This dog has a bone. Este perro tiene un hueso. A bone. This one here, that's a bone. And what has he done? ¿Y qué es lo que ha hecho? He is hiding the bone. Él está escondiendo su hueso. He is digging. Esto que él hizo es dig, cavar, dig. Now let's read. Ahora leamos. Choose the best word to finish each sentence. Escoge la mejor palabra para terminar cada oración. Let's read. Leamos. Shep 
is my ship is me dog esta palabra de acá dog porque no puede ser frog el de al lado no puede ser un sapo verdad ship is my dog ship is me perro let's go to the next one vamos al siguiente he had a Big bone. Él tenía un hueso grande. Big. Big bone. Big. Grande. Let's go to the next exercise. Vamos al siguiente ejercicio. Did he hide it by the barn? Él lo escondió por el granero, cerca del granero. Y la palabra esconder es esta. Hide. 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 Did he hide it by the barn? Él lo escondió por el granero. Vamos a la siguiente. Shep will dig for the bone. Shep cavará. Dig. Cavar. Dig. Eso es lo que está haciendo Shep aquí, miren, para encontrar su hueso. The next one, la siguiente. Dig fast, Shep. Cava rápido. Rápido. Rápido es fast. Dig fast, Shep. Let's go to the next one. Shep found the big bone. Shep encontró el hueso grande. Hueso. Bone. Shep found the big bone. Shep encontró el hueso grande. Repasemos las palabras que hemos aprendido. Dog, que en realidad ya la conocíamos. Big, grande. Hide, esconder. Hide, esconder. Dig, cavar. Dig, cavar. Fast, rápido. Fast, rápido. Bone, hueso. Bone, hueso. Y otra que me gustaría que se acuerden es Barn, barn, establo, barn, establo, barn. Very good.